সালামু আলাইকুম শুভ সন্ধ্যা স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের নিয়মিত শো লিভ উইথ এ পারপাসে দ্য ওয়ান এন্ড অনলি ইন্সপাইরেশনাল শো অন টেলিভিশন স্পন্সার্ড বাই ইউনিভার্সিটি অফ স্কলার্স সাত ভাই চম্পার কথা শুনেছেন অনেকেই কিন্তু আজ শুনবেন আট ভাই চম্পার কথা আজ আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে যিনি উপস্থিত আছেন তিনি আট ভাইয়ের একমাত্র বোন নাম তার নুসরাত একজন সফল সত্তাধিকারী কিসের সিম্পল একটা ফেসবুক পেজের বারোশো টাকা আর মাত্র এগারো জন লাইক নিয়ে শুরু করেছেন নুসরাত আপু এই পেজটি আর সেই পেজটিতে আজ দশ লক্ষেরও বেশি ফলোয়ার এবং বাংলাদেশের প্রথম ভেরিফাইড এফ কমার্স পেজ নিজ হাতে গড়া এই ই কমার্স প্রতিষ্ঠানটির নাম দিয়েছেন হুর নুসরাত বর্তমানে আমাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠিত ব্র্যান্ড নিরলস পরিশ্রম অধ্যাবসায় আর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় হুর নুসরাতকে নিয়ে গেছেন আমাদের ই কমার্স ইন্ডাস্ট্রির সাফল্যের শিখরে কথা বলছি সৃষ্টিশীল একজন সফল উদ্যোক্তা নুসরাত আক্তার লোপাপুর ওয়েলকাম টু দ্য শো লোপাপু অনেক ধন্যবাদ এরকম একটা অনুষ্ঠানে আমাকে নিয়ে আসার জন্য আপনি কেমন আছেন এই তো আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো আছি নামটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং মানে হুর নুসরাত এই নামটার পিছনে রহস্যটা কি নামটা আসলে নুসরাত তো আমার নাম আর আমি আসলে সবসময় মেয়েদেরকে পরি হিসেবে দেখতে চাইতাম যে মেয়েরা সবসময় পরির মতো সুন্দর থাকবে পরির মতো সুখে থাকবে পরির মতো ভালো থাকবে তো ওই জিনিসটা থেকে আসলে পরের সাথে নুসরাত তাহলে পরি নুসরাত না কেন পরি নুসরাত না কারণ হচ্ছে যে পরি ব্যাপারটা আসলে সব কিছু মিলিয়ে ডিসক্রাইব করা হয় না পুর ব্যাপারটা আমার মনে হয় অনেক কিছু মিলিয়ে ভালো থাকা ভালো একটা ব্যাপার আরও পরির চেয়ে আরও অনেক বেশি অনেক আপগ্রেড একটা ব্যাপার না মানে আমরা নর্মালি শুনেছি যে হেয়ার আফটার মানে মৃত্যুর পরবর্তী যে জীবনটা কি সেই জীবনে আসলে এই হুর ব্যাপারটা কিন্তু আছে তো সেটা আপনি এই ইহকালে এনেছেন তো সেটার পিছনে কোনো গল্প ওই যে একই কথা যে মৃত্যুর পরে ওই হুরগুলো কি সবচেয়ে ভালো এবং সবচেয়ে পারফেক্ট এবং সবচেয়ে টকচকে ঝকঝকে এবং সবচেয়ে ভালো থাকার মা মেয়েগুলোকেই নারীগুলোকেই হচ্ছে যে হুর হিসেবে ডিক্লেয়ার করা হবে তাই না পৃথিবীর মেয়েগুলো কেন বঞ্চিত হবে হুর হওয়া থেকে তো তারা ধরনিতেই হুর আচ্ছা ঠিক আছে না আপনার বিজনেসটা তো কমপ্লিটলি ক্লোদিং বিজনেস ক্লোদিং স্টোর আচ্ছা সো মানে ওয়াই ইন দিস ইন্ডাস্ট্রি আসলে সত্যি কথা বলতে ইন্ডাস্ট্রিতে আসার আমার কখনোই এই ইন্ডাস্ট্রিতে আসার কখনো ইচ্ছে ছিল না আমি সবসময় কর্পোরেট কালচারের দিকেই আমার খুবই ঝোঁক ছিল আমি সবসময় ডক্টর হতে চাইতাম এবং সেটা সেই স্বপ্নটা নিয়েই আমি বড় হয়েছি এবং মফসল থেকে ঢাকা আসার উদ্দেশ্যই সেটা ছিল তো আসলে কোনো না কোনো কারণে আমার সেই স্বপ্নটা পূরণ হলো না সেটা হতে পারে আমার গাইডেন্সের অভাবে সেটা হতে পারে যে আমার ফিনান্সিয়াল আমার বাবার সেই ফিনান্সিয়াল কন্ডিশান ছিল না সেই অভাবে সে গল্পটা অনেক বড় সেটা না হয় আরেকদিন বলবো তো ওই জায়গার থেকে আমি যখন আমার মন থেকে ডক্টর হওয়ার স্বপ্ন স্বপ্নটা একটা আমি মাটি চাপা দিলাম তখন চিন্তা করলাম ওকে ফাইন ডক্টর হতে পারবো না তাহলে কর্পোরেট যে কালচার আমি ঢুকতেই পারি তো আসলে সত্যি কথা বলতে অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে আমার বিয়ে হয়ে গেল তারপরে হচ্ছে যে সন্তানদের মা হওয়া কিন্তু আমি পড়াশোনা ছাড়িনি কিন্তু আমি ছয় বছর টানা বিয়ের পরে পড়াশোনা করেছি তারপরে আমি যেটা করলাম সেটা হচ্ছে যে জিপিতে তখন একটা মানে লোক হচ্ছে যে নিচ্ছিল তখন আমি সেখানে ইন্টারভিউ দিলাম এবং খুব সম্ভবত চোদ্দো হাজার ক্যান্ডিডেটদের মধ্যে আমরা তেরো জন আমরা ওখানে সিলেক্ট হলাম খুবই গর্বের একটা নিজের প্রতি একটা মানে অনেক অনেক কারণ ওখানে আমার সবাই আমার জুনিয়র ছিল আমি একমাত্র বড় ছিলাম সিনিয়র ছিলাম তো ওদের সাথে আমার প্রথম যে একটা মানে আমার খুব ভালো লাগার কিছু সময়ের কথা যদি কেউ জিজ্ঞেস করো আমি বলবো আমার সেই দিনগুলো তো তখন আমাদের ট্রেনিং পিরিয়ড ছিল তো কোনো না কোনো কারণে পারিবারিকভাবে আমাকে আসলে ওই জবটার করতে দেওয়া হয় নাই আমি ট্রেনিং সেকশনে তেরো দিনের মাথায় জবে রিজাইন দিয়ে আমি চলে এসেছি যে ওখান থেকে আমি যখন একটা ট্রমার মধ্যে চলে গেলাম যে আমার একটা স্বপ্ন সেই স্বপ্নটাকে আমার মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ আমারকে দিয়ে আর কোনো দিনই কিছু হবে না মানে এত কিছু আসলে একসাথে মেনে নেওয়া যায় না এতগুলো ধাক্কা তো সেখান থেকে আমি খুবই ডিপ্রেসড হয়ে বাসায় একদম ঘর বন্দি হয়ে গেলাম তো সেই ঘর বন্দি থেকে ইভেন আমি সত্যি কথা বলতে আমি তখন সাইকুরিটিসের কাছেও স্মরণাপন্ন হলাম কারণ আমি মানসিকভাবে এতই ভেঙে পড়েছিলাম যে আমি কোনোভাবে ওটা থেকে উঠতে পারছিলাম না 
তো ফেসবুক আমাদের অনেক বড় একটা বিনোদনের জায়গা সময় কাটানোর জায়গা তা আমিও সেটা করতাম তো ওই কাটাতে কাটাতে আমার কাছে মনে হলো কেন না আমি আসলে এই সময়টাতে আমি এই যে এই সময়টাকে আমি একটা প্রোডাক্টিভ কাজে ব্যবহার করি আমরা ছবি তুলছি ছবি আপলোড দিচ্ছি আমরা কন্টেন্ট লিখছি গল্প লিখছি কথা লিখছি সব কিছু করছি সেটা থেকে আমরা কিন্তু আর্নও করতে পারি ওয়াই নট আমরা হচ্ছে যে সেটাকে একটা প্রোডাক্টিভ জায়গায় নিয়ে যাই তখনই আমার কাছে এই হুর নুসরাত আসলে আমি নিজে ডিপ্রাইভ ছিলাম তো অনেক তখন আমার কাছে মনে হচ্ছে মেয়েরা কেন ডিপ্রাইভ থাকবে হুরের কিন্তু কোনো ডিপ্রেশান নাই হুর কিন্তু সবসময় তাদের প্রতিটা স্বপ্নই পূরণ হয় বরঞ্চ হুরের কাছে সবাই বাধা তাই না তো আমি আমার কাছে সেটাই মনে হয়েছে যে তখন থেকেই সেই জায়গাটা থেকেই হুর নুসরাত একটা পেজের জন্ম আমি যে কোনো কিছুর ভেতর থেকেই একটা কিছু বের করে নিয়ে আসতে পারি তো আমি এরকম ঘুরতে গিয়েছিলাম ওখানে দেখলাম যে নেচারাল দায়ের অনেকগুলো কাপড় তো সেখানে আমি তিন গজ মানে তিনটা কাপড় কিনলাম হচ্ছে আড়াই গড় আড়াই গজ আড়াই গজ করে সেই আড়াই গজ কাপড়টা এনে আমি হচ্ছে টেলারকে বানাতে দিলাম তো দুদিন পর টেলার যখন দিল আমি আমার বারান্দায় রেখে বিছিয়ে আমার ফোন দিয়ে ছবি তুলে আমি হচ্ছে সেটা আপলোড দিলাম আমার পেজে ফার্স্ট টাইম তখন আমার পেজে এগারো জন লাইকার ছিল আমার ফ্যামিলি মেম্বার অ্যান্ড মি হচ্ছে যে সেইখান থেকে সেই একটা ছবি থেকে আমার পেজের কুর্তির অর্ডার আসলো একুশটা এবং আমার লাইক বাড়লো একশো উনিশ কি একশো একুশ সেখান থেকেই আমার হুরনুসরাতের যাত্রা শুরু অসাধারণ অসাধারণ একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে পাবো কথা বলছিলাম আমাদের সকলের প্রিয় নুসরাত আপুর সাথে নুসরাত আপু ডাক্তার হতে চেয়েছিল কিন্তু ডাক্তার হতে পারেনি কিন্তু সেই কষ্ট ওনার মধ্যে নেই উনি হয়েছেন একজন সফল ব্যবসায়ী আমরা একটা ছোট্ট বিরতি নিব এবং বিরতির পর ফিরে এসে ওনার সাথে কথা বলবো এই ব্যবসার সফলতার পিছনের রহস্য জানার জন্য ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য শো লিভ উইথ এ পারপাস আর আমাদের সাথে আজকে আছেন আমাদের সকলের প্রিয় হুর নুসরাত আপু আপু বিরতির আগে কথা বলছিলাম আপনার এই হুর নুসরাত পেইজের পিছনের গল্প নিয়ে এখন তো ফেসবুকে ঢুকলেই দেখা যায় যে প্রতিদিন আমার মনে হয় কয়েক লক্ষ পেজ ওপেন হচ্ছে একদম সো এই যে যারা পেজ ওপেন করছে এবং যারা এই যে পেইজের মাধ্যমে বিজনেস করার চিন্তা করছে বা চেষ্টা করছে তাদের আসলে শুরুটা কিভাবে হওয়া উচিত অবশ্যই অবশ্যই পরিকল্পনা করে কারণ আসলে আমি যেই আট বছর আগে যেভাবে পেজটা ওপেন করেছিলাম যেই প্রেক্ষাপটে আমি পেজটা ওপেন করেছিলাম যে প্রেক্ষাপটে বিজনেসটা শুরু করেছিলাম যে পরিবেশ ছিল সেই কোনোটাই এখন নেই আমাদের জেনারেশান চেঞ্জ হয়েছে আগে যেই আমাদের টার্গেটেড কাস্টমার ছিল তাদের মধ্যে অনেকেই আমাদের কাস্টমার লেভেল থেকে মাইনাস হয়ে গেছে মানে সুন্দর প্ল্যানিং এবং সুন্দর পরিকল্পনা আমার যেটা মনে হয় যে আপনার সফলতার অর্ধেকটাই এক্স্যাক্টলি এরকম একটা ব্যাপার সো ওই জিনিসটা করে যদি না নামি তাহলে আমরা প্রথমেই হোচর যদি একবার খেয়ে যাই তাহলে উঠে দাঁড়াতে আবার খুব কষ্ট হয়ে যায় কীরকম পটেন্সিয়াল আছে এই মার্কেটে আমার মনে হয় হান্ড্রেড পার্সেন্ট আছে প্রত্যেকটা মার্কেটই টাফ আপনি একটা ক্লিকেই হাজার হাজার মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পাচ্ছেন এবং আপনার কাছেও কিন্তু হাজার হাজার মানুষ আসতে পারছে একটা ক্লিকেই তো সে যেটা কিন্তু ফিজিক্যাল স্টোর বা ফিজিক্যাল জায়গাগুলোতে আমরা পাচ্ছি না তো মানুষ যেমন নেগেটিভ বা আপনাকে জাজ করার যেমন হানড্রেড পার্সেন্ট তাদের সুযোগ আছে আপনাদেরও সুযোগ আছে তো সেই ব্যাপারগুলো কিন্তু ওরা সহজেই পাচ্ছে যে আপনি কি ভালো না মন্দ আপনার প্রোডাক্ট কি ভালো না মন্দ আপনি কি ভালো কাজ করছেন না ভালো কাজ করছেন সেই জায়গাগুলো যাচ করার খুবই মানে স্বল্প সময়ের মধ্যে করে ফেলতে পারছে প্রবলেমের সাথে কখনো ফাইট করতে হয় না প্রবলেম সলিউশন করে এগিয়ে যেতে হয় ফাইট করলে হার জিতের একটা ব্যাপার থাকে কিন্তু সলিউশন করলে হার জিত না একটাই অপশান সমাধান একটা ঈদে আমি আটচল্লিশ ঘন্টা ঘুমাইনি তখন আমার হাজব্যান্ড একদিন এসে রাতের বেলা এগারোটা বাজে এসে প্রথম স্বীকৃতি আমি আমার পরিবার থেকে পেয়েছি সেই এসে আমাকে বললো আসো তোমার বিকাশের যে কনফার্মেশনগুলো আমি লিখে দিই আমার আমি এই জন্যই সবাইকে সবসময় বলি লেগে থাকুন সৎ থাকুন আপনার স্বীকৃতি আপনার কাজের সফলতার উপর ডিপেন্ড করবে আপনি সাকসেস হলে আপনার স্বীকৃতি এমনিতেই আসবে দশ লক্ষেরও বেশি ফলোয়ার এখন আপনার এই পেজে এবং যখনই আপনি কোনো একটা লাইভে যাচ্ছেন বা কোনো একটা আপলোড করছেন তখন এত মানুষ কিন্তু আপনার এটা দেখছে কেমন লাগে বিষয়টা অনেক ভালো লাগে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আমার আমি যখন বাইরে যাই কোথাও যাই তখন মানুষ যখন দেখি মানুষ আমার কাপড় পরনে তারা আছে বা আমাকে চেনে এবং যখন কাছে এসে বলে আপু আপনার কাছ থেকে আমরা অনেক ড্রেস নিয়েছি 
সেদিনও আপনার কাছ থেকে সারি নিলাম সেটা আসলে ভাষায় বোঝানো যাবে না এই অনুভূতিটা এটা কতটা কারণ <laughs> 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 যে কারণে সত্যি কথা বলতে আমাদের এই যে কিছু এখন যে বৈষম্য গুলা তৈরি হচ্ছে এখন যে বিজনেস গুলো বন্ধ হচ্ছে এই এই জিনিসটার পার্থক্যের কারণে সো এই জিনিসগুলো যখন সলিউশন আসবে সঠিক গাইডলাইন যখন নতুন এন্টারপ্রেনাররা পাবে তখনই আসলে মানে তাদের বিজনেসও অফ হবে না আমাদের দেশে তাঁতগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ইভেন দো যারা বেস্ট তাঁতিরা তারা তাঁত ছেড়ে সে গার্মেন্টসে জয়েন করেছে সেই জায়গাগুলো আমার জন্য খুব দুঃখজনক মনে হতো যে না তাহলে আমরা কিসের জন্য এত কষ্ট করলাম তো সেই জায়গাটা থেকে আমার মনে হলো যে আমি সেই তাঁতিদেরকে নিয়ে গার্মেন্টস থেকে নিয়ে সে ভালো ভালো তাঁতি আবার তাদের তাঁতগুলো রিমেক করে তাদের সাথে বসে তাদেরকে কনফিডেন্ট লেভেল ওই জায়গায় নিয়ে আমি আবার কাজ শুরু করেছি এবং ওই যে দেশীয় কাপড়কে পেট্রোনাইজ করার উদ্দেশ্যেই আমি হচ্ছে দেশীয় কাপড় নিয়ে কাজ করছি দেশের প্রতি ভালোবাসা একটা ছোট্ট ব্রেক নেব আপু কথা বলছিলাম আমাদের প্রিয় নুসরাত আপুর সাথে এবং নুসরাত আপুর কাছ থেকে এই মাত্র একটা খুব ইন্টারেস্টিং ইনফরমেশন পেলাম সেটা হচ্ছে যে এই ওনার যে বিজনেসটা আছে এই বিজনেসটা কিন্তু আসলে শুধু একটা বিজনেস না এটা এটার মাধ্যমে আমরা যে দেশীয় যে প্রোডাক্টটা আছে সেই প্রোডাক্টকে আমরা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি সেই গল্পটা শুনছিলাম আর একটা ছোট্ট বিরতি নেব এবং বিরতির পরে ফিরে এসে আপুর সাথে আরও কথা বলবো ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য শো লিভ উইথ এ পারপাস কথা বলছিলাম আমাদের প্রিয় নুসরাত আপুর সাথে ফ্রম হোর নুসরাত আপু লিভ উইথ এ পারপাস সো হাউ ইম্পর্টেন্ট ইট ইজ টু হ্যাভ এ পারপাস ইন লাইফ অবশ্যই খুবই গুরুত্বপূর্ণ জীবনে উদ্দেশ্য ছাড়া লক্ষ্য ছাড়া বা বেঁচে থাকার কারণ ছাড়া তো আসলে বেঁচে থাকাটা অনেকটা মৃতর মৃত হয়ে বেঁচে থাকার মতন প্রত্যেকটা মানুষেরই কোনো না কোনো উদ্দেশ্য থাকে বেঁচে থাকার তো অবশ্যই আমারও আছে আমি কাজ করতে চাই আমি দেশের জন্য কাজ করতে চাই আমি আমার হচ্ছে পরিবারের সাথে সুখে এবং ভালোবাসায় বাঁচতে চাই রিসেন্টলি ক্যাপ নির্বাচনে আপনি অংশগ্রহণ করেছিলেন একটু এক্সপিরিয়েন্সটা যদি বলেন সম্পূর্ণভাবে এটা আমার জন্য নতুন অভিজ্ঞতা এবং আমার কাছে এটার অনেকগুলো পজিটিভ দিক আছে আমি অনেক নতুন মানুষের সাথে পরিচিত হয়েছি অনেক মানুষ আমাকে চিনেছে জেনেছে আমার কাজকে জেনেছে এবং টু বি অনেস্ট আমি যত জায়গায় গিয়েছি আমার কাজের প্রশংসা পেয়েছি আমি আমার কাজকে অনেক নতুন মানুষের কাছে অনেক বড় মানুষের কাছে উপস্থাপন করতে পেরেছি এটা বলাই যায় কারণ প্রথম নির্বাচন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারাটাও কিন্তু অনেক বড় একটা ব্যাপার হ্যাঁ সবাই কিন্তু এটা পারে না সেটা আমি পেরেছি এটার জন্য আমি নিজেও चले আমাদের কোনো সুস্থ নীতিমালা নেই হ্যাঁ যেটার জন্যই আসলে আমি যারা এটার এই এই জায়গাতে যারা হচ্ছে যে নীতি নির্ধারক আছেন তাদের কাছে আমি অনুরোধ করব যে একটা নীতিমালার মধ্যে নিয়ে আসেন যে কারা এখানে বিজনেস করবে কিভাবে প্রমোশন করবে সেই প্রমোশনের ব্যাপারে যেই লেনদেনগুলো হয় সেই লেনদেনগুলো আসলে লিমিটেশন কতটুকু থাকবে তো সেই জায়গাগুলো যদি একটা সঠিক সুন্দর এবং সুস্থ নীতিমালার মধ্যে আসে তাহলে খুবই ভালো হয় এটা তো গেল হচ্ছে নীতিমালার ব্যাপার আর যারা বিজনেসগুলো করছেন 
আসলে সত্যি কথা বলতে একটা পেজ খুললাম বিজনেস শুরু করে দিলাম প্রোডাক্ট আনলাম আপলোড দিলাম এটা হলো না নুসরাত একটা লোপা আপু কাপড় নিয়ে বিজনেস করছে আমিও কাপড় নিয়ে বিজনেস করব সফল হব ব্যাপারটা এরকম না এখন অনেক প্রতিযোগিতা অনেক পেজ অলরেডি নুসরাত একটা লোপা আপু হুর নুসরাত সাকসেসফুল ওনার অলরেডি দশ লক্ষ হচ্ছে যে কাস্টমার আছে তো আমাকে যদি কাপড় নিয়ে কাজ করতে হয় ওই দশ লক্ষ কাস্টমার থেকে ভাগায় এনে আমাকে হচ্ছে যে আমার কাস্টমার হচ্ছে সার্কেল ক্রিয়েট করতে হবে সেই জায়গাগুলো চিন্তা করে আমার মনে মূল জিনিসটা হচ্ছে ইউনিক প্রোডাক্ট আমাকে ইউনিক প্রোডাক্ট সিলেক্ট করতে হবে যেটা মার্কেটে একদম নেই সেই জিনিসটা সেকেন্ড হচ্ছে মূল্য নির্ধারণ আমরা মনে করি একশো টাকা কিনে আনলাম আর একশো টাকা অ্যাড করলাম দুইশো টাকা ওকে একশো টাকা প্রফিট ব্যাপারটা এরকম না অনেক কিছু মিলে মূল্য নির্ধারণ আমি প্রোডাক্ট আনতে গিয়ে দশ টাকার বা একশো টাকার ফুচকা খেলে তো ফুচকার বিলটাও কিন্তু অ্যাড করতে হবে সেই জায়গাটা থেকে মূল্য নির্ধারণ অনেক বড় একটা ব্যাপার যেই কারণে অনেকে আছে যে কম দামে পণ্য ছেড়ে দিয়ে সেল হচ্ছে মনে করছে যে অনেক কিছু যে যার কারণে আমরা ইফেক্টেড হচ্ছি সো ওই মূল্য নির্ধারণটা আর হচ্ছে সঠিকভাবে উপস্থাপন হ্যাঁ তো ওই জিনিসগুলো যদি সুন্দরভাবে করা হয় প্ল্যানিংটা তো আমার মনে হয় যে আমরা সুস্থ পরিবেশে সুন্দর পরিবেশে এফ কমার্স এমন একটা জায়গা হবে যে জায়গাটা আসলে বিশ্বব্যাপী যে কাজটা করছে সেই বিশ্বের মধ্যে আমরা অন্যতম একটা দেশ হব যে এফ কমার্সের মধ্যে আর কি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপু ফর কামিং টু দিস শো অন বিহাফ অফ হুর নুসরাত আমরা আসলে অনেক হ্যাপি আপনাকে পেয়ে এই সব থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনাদেরকেও যে আমাকে এখানে সুযোগ দিয়েছেন আমাকে যোগ্য মনে করেছেন আপনাদের এখানে এসে কথা বলার মতো আপনারা অনেক অনেক ভালো থাকবেন অনেক অনেক শুভ কামনা রইল আপনাদের অনুষ্ঠানের জন্য এবং হচ্ছে যে ক্যামেরার পিছনে যারা কাজ করছে সবার জন্য আর অবশ্যই নাগরিক টিভিকে অনেক ধন্যবাদ ওকে আই ওয়ান্ট টু শেয়ার এ সাইকোলজিক্যাল রিয়েলিটি ফ্রম ওয়ান অফ মাই ফেভারিট ইসলামিক স্কলার ইয়াসমিন মোজাহেদ If we all talk about the problem, if we all think about the problem, if we all post about the problem, if we all discuss about the problem, then what happens? Whatever we are focused on, it grows. So let's make an oath from this moment, no more using and thinking related to the word problem. P for purpose, not a problem. Live your life with purpose. Assalamu alaikum and a very good night to everyone.